Hello. ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూసేది వచ్చి ఇది ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ సో ఈ ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ అందరికి వినిపిస్తుంది కదా ఇది యూకారియోటిక్ సో ప్రోక్యారియోటిక్ సెల్ లో మనకి ఇక్కడ ఫ్లజల్ లా ఉంటుంది ఇది లోకోమోటరీ ఆర్గాన్ అంటే బాక్టీరియా అని గానీ సో మిగతా వాటిని కానీ ముందుకు తీసుకెళ్లేది ఇదే ప్లజల్లా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న చిన్న చిన్నవి పిల్లయి ఇది వచ్చి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ పిల్లయి మిగతా ఇంకా చిన్న చిన్న బ్లిస్టర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఫిమ్బ్రియా అంటాం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది ప్లజల్లాకేమో మూమెంట్ లోకమోషన్ ఫిమ్బ్రియాకేమో వేరే హార్ట్ సర్ఫేస్ కి బాక్టీరియా అటాచ్ అయ్యేలా చేసేది ఫిమ్బ్రియా పిల్లయ్ వచ్చి సెక్స్ కి సెక్స్ రీప్రొడక్షన్ కి సో దాని తర్వాత లోపల ఇది సెల్వాల్ బయట అవుటర్ గా ఉండేది సెల్వాల్ ఈ సెల్వాల్ లోనే మనకి పెప్టిడాగ్ లైకన్ మ్యూరిన్ మ్యూరామిక్ యాసిడ్ ఇదే ఈ సెల్వాల్ సో ఇన్ ఇన్ సైడ్ వి హ్యావ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అయితే కామన్ గా ఉంటుంది 
సో లైఫో పాలిసాక్రైడ్ అంతే ఇక్కడ డాటెడ్ గా కనిపించేవన్నీ రైబోసోమ్స్ సో యూజువల్ గా ప్రోక్యారియోటిక్ లో ఉండేది సెవెంటీ ఎస్ రైబోసోమ్స్ అండ్ సెవెంటీ ఎస్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎస్ ప్లస్ థర్టీ ఎస్ ఎస్ అంటే స్వెట్ బర్గ్ స్వెట్ బర్గ్ సో ఇది న్యూక్లియోయిడ్ న్యూక్లియస్ అని చెప్పకూడదు మనం న్యూక్లియాయిడ్ అని చెప్పదు సో ఈ న్యూక్లియాయిడ్ అంటే ఏంటంటే డిఎస్ డిఎన్ఏ డబల్ స్టాండర్డ్ సింగిల్ సర్కులర్ డిఎన్ఏ ఈ డిఎన్ఏ ఎంటైర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది డబల్ స్టాండర్డ్ సింగిల్ సర్కులర్ డిఎన్ఏ అండ్ నేకడ్ డిఎన్ఏ యాక్చువల్ గా అంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉండవు ఇక్కడ దీంట్లో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఏమీ ఉండవు సో కమింగ్ టు యూ క్యారియోటిక్ ఇక్కడ బయట కనిపి ఇది నేను యానిమల్ సెల్ వేసాను ప్లాంట్ సెల్ వేయలేదు సో ప్లాంట్ సెల్ అంటే యానిమల్ సెల్ అంటే ఓన్లీ సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది బయట బౌండరీ సో దీనికి ఎంటైర్గా సో ఎంటైర్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆఫ్ యూ క్యారియోటిక్ వచ్చి రెండుగా మూడుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది సో మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ దాని తర్వాత నాన్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ మెంబ్రేన్ లేనివి సో దాని తర్వాత న్యూక్లియస్ సో న్యూక్లియస్ యాక్చువల్ గా సపరేట్ అనమాట బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇది మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ లో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ అంటే ఒకే మెంబ్రేన్ ఉంటుంది డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ రెండు ఉంటాయి సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ లో అయితే మనకి ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ వస్తుంది సో ఈ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ లోనే మనకి ఈఆర్ అంటే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లైసోజోమ్స్ వాక్యూల్స్ ఈ నాలుగిటిని కలిపి మనం ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం ఓకే సో ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లైసోజోమ్స్ ఇంకా వాక్యూల్స్ డబల్ మెంబ్రేన్ ఇంకా మనకి మైక్రోబాడీస్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో మైక్రోబాడీస్ ఇవి కూడా సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సో మైక్రోబాడీస్ లో చాలా వస్తాయి పెరాక్సిజోమ్స్ క్లయాక్సిజోమ్స్ స్పీరోజోమ్స్ ఇలా రకరకాలు వస్తాయి సో డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అయితే మైటోకాండ్రియా ప్లాస్టెట్స్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ లూకోప్లాస్ట్ అవి నో మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ అంటే మనకి సెంట్రోజోమ్స్ సెంట్రోజోమ్స్ కి మెంబ్రేన్ ఉండదు అలాగే రైబోసోమ్స్ ఇంకా క్రోమోసోమ్స్ సో ఈ మూడిట్లో అసలు మెంబ్రేనే ఉండదు ఇంకా న్యూక్లియస్ కి వస్తే న్యూక్లియస్ అనేది డబల్ మెంబ్రేన్ రెండు మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి న్యూక్లియస్ కి అండ్ న్యూక్లియస్ లోపల మనకి న్యూక్లియో ప్లాజం ఉంటుంది న్యూక్లియోలస్ ఉంటాయి ఈ న్యూక్లియోలస్ నుంచే మనకి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే రైబోసోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే మెయిన్ గా రైబోసోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేవి ఈ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్ నుంచి ఇంకా క్రొమాటిన్ మెటీరియల్ సో ఇవి సెల్ ఆర్గనల్స్ ఓవర్ వ్యూ ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే మీకు ఒకసారి క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇది సెల్ మెంబ్రే ఇది సైటోస్కెలిటన్
సో ఇది రైబోసోమ్స్ ఈ డాటెడ్ గా కనిపించేవన్నీ రైబోసోమ్స్ సైటోప్లాజం లో మాత్రమే మనకి ఎయిటీ ఇయర్స్ రైబోసోమ్స్ దొరుకుతాయి ఇక్కడ మిగతా వాటి అన్నిటి మీద సెవెంటీ ఇయర్స్ రైబోసోమ్స్ ఉంటాయి ఇది మైటోకాండ్రియా న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్ ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెట్ సారీ ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఈఆర్ ఈఆర్ అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇది గాల్జీ సో తర్వాత ఇది వాక్యూల్స్ సో ఇంకా సోఫా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇది లోపల క్రొమాటిన్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇలా ప్లాంట్ సెల్కి అయితే మీకు బయట సెల్వాల్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కమింగ్ లో ఒక్కొక్క సెల్ ఆర్గనల్ లో ఏమే ఏంటి ఏంటి స్పెషాలిటీ దాని డిస్కవరర్ పేరేంటి దాన్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు సో ఇవి ఒక్కొక్కటి చూస్తే ఎంటైర్ సెల్ చాప్టర్ అయిపోతుంది సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా నుంచి కూడా బ్యాక్టీరియాలో సెల్ వాల్ మెటీరియల్ ఏంటి ఆ సెల్ వాల్ లోపల ఏముంటుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి దాని తర్వాత ఆ రైబోసోమ్స్ ఏంటి న్యూక్లియాయిడ్ అంటే ఏంటని వన్ బై వన్ చూ చూడాలి అదే ఈ చాప్టర్ మొత్తం ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి వెరీ ఫస్ట్ వన్ సెల్ మెంబ్రేన్ మనకి టైం కొంచెం తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేద్దాం సో సెల్ మెంబ్రేన్ ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అనగానే మీకు ఇద్దరు పేర్లు గుర్తు గుర్తుకు రావాలి సో సెల్ మెంబ్రేన్ గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇద్దరు సైంటిస్ట్ వచ్చి సింగర్ అండ్ నికోల్సన్ సింగర్ అండ్ నికోల్సన్ ఒక థియరీ ప్రపోజ్ చేశారు అదే ఫ్లూయిడ్ మొసాయిక్ మోడల్ ఫ్లూయిడ్ మొసాయిక్ మోడల్ సో ఇందులో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లేదా సెల్ మెంబ్రేన్ లేదా ప్లాస్మా లెమ్మ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ బీన్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ బై లేయర్ అంటే రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి రెండు లేయర్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ ఉంటాయి అది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాం మీకు ఇది ఒక లేయర్ ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసేది ఒక లేయర్ హెడ్ టెయిల్ హెడ్ టెయిల్ ఇదొక లేయర్ ఇదొక లేయర్ ఓకే రైట్ సో ఇది ఫ్లూయిడ్ మొసైక్ మోడల్ సో యూజువల్ గా ఏంటంటే ఈ ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ ఏమో రెండు లేయర్స్ లో ఉంటాయి బై లేయర్ ఫాస్ఫో లిపిడ్ దాని మధ్య మధ్యలో మనకి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రోటీన్స్ కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఇంట్రన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రాన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఏదన్నా ప్రోటీన్స్ మీకు లోపలికి కొంచెం వెళ్ళినట్టున్నా లేకపోతే మొత్తం లోపల ఉన్నా గాని వాటిని ఇంట్రన్సిక్ ప్రోటీన్స్ లేదా ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అనాలి ఇంట్రన్సిక్ 
లేదా ఇంటిగ్రల్ సో ఇలా బయటే అటాచ్ అయ్యి ఉంటే వాటిని ఎక్స్ట్రెన్సిక్ లేదా పెరిఫరల్ ప్రోటీన్స్ అంటారు సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న హెడ్ వచ్చి కోలార్ దీన్ని పోలార్ హెడ్ అంటాం కోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ సో ఈ టైల్ వచ్చి నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ హైడ్రోఫోబిక్ అంటే వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చెయ్యవి ఇవి హైడ్రోఫోబిక్ అంటే ఇది పోలార్ అని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ అని ఏదైనా సరే వాటర్ సాల్యుబుల్ లేదా ప్రోటీన్స్ అట్లాంటివి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతాయి అవి లోపలికి వెళ్ళలేవు ఇక్కడ మాత్రం ఈజీగా అటాచ్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద పోలార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ కన్సిడర్ చేయండి వాటర్ అనేది పోలార్ అనమాట వాటర్ అనేది హెచ్ ప్లస్ ఇంకా ఓహెచ్ మైనస్ గా స్ప్లిట్ అవ్వగలదు అదే ఇప్పుడు ఎన్ఏసిఎల్ ఉంది ఎన్ఏసిఎల్ కూడా పోలార్ సో ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ గా స్ప్లిట్ అవ్వగలదు అంటే పోల్స్ గా స్ప్లిట్ అవ్వగలదు కాబట్టి ఇది పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ అంటే వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చేయగలదు ఇది సెంటర్ లో ఉండే టైల్స్ అన్ని కూడా నాన్ పోలార్ అండ్ హైడ్రోఫోబిక్ వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చేయవు సో మధ్య మధ్యలో మనకి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రాగా మనకి గ్లైకోలిపిడ్స్ అంటే ఇవన్నీ మెంబ్రెయిన్ లో ఉంటాయి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లో గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది సో మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కొలెస్ట్రాల్ కూడా కావాలి ఓకే ఈ కంటెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లో సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటే సింగర్ అండ్ నికోల్స్ అండ్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ వచ్చి వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ మోడల్ సో ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమేం కంటెంట్స్ ఉంటాయంటే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఉంటాయి సో దాని తర్వాత అండ్ మెంబ్రెయిన్ ఫ్లూయిడిటీని మెయింటైన్ చేసేది కూడా ఈ ఫాస్ఫోలిపిడే మిగతా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ లో కూడా రెండు రకాలు ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఒకటి ఇంట్రెన్సిక్ ప్రోటీన్స్ ఒకటి లేదా ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ గ్లైకోలిపిడ్స్ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ కలిసే మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అవుతుంది సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ కి యూజువల్ గా కామన్ కంపోజిషన్ సో అది ప్రోక్యారియోటిక్ కావచ్చు యూకారియోటిక్ కావచ్చు సెలెక్టివ్లీ పర్మియబులే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది గ్రామ్ పాజిటివ్ ఇంకా గ్రామ్ నెగిటివ్ ఐడియా ఉందా మీకు ఇది యాక్చువల్ గా ఏది రెండిట్లో పవర్ఫుల్ చెప్పండి గ్రామ్ పాజిటివ్ ఆ గ్రామ్ నెగిటివ్ ఏది పవర్ఫుల్ గ్రామ్ నెగిటివ్ పవర్ఫుల్ సో ఎందుకంటే గ్రామ్ నెగిటివ్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్లా గ్రామ్ పాజిటివ్ కి గ్రామ్ నెగిటివ్ కి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సో ఇవన్నీ ప్రీవియస్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లో ఏంటంటే బ్రాంచెడ్ లిపిడ్ చైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గ్రామ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ లో బ్రాంచెడ్ ఫ్యాటీ చైన్స్ బ్రాంచెడ్ ఫ్యాటీ చైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డై ని తీసుకోదు అది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లో బ్రాంచెడ్ ఫ్యాటీ చైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డై ని తీసుకోదు కాబట్టి ఇది గ్రామ్ నెగిటివ్ విచ్ ఇస్ హైలీ పవర్ఫుల్ ఏది పడితే వాటిని లోపల కలో చేయదు అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ టర్మినాలజీ వచ్చి సీనోసైటిక్ ఈ సీనోసైటిక్ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే సీనోసైటిక్ లేదా సిన్సైషియం సో సీనోసైటిక్ లేదా సిన్సైషియం అంటే మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ అని అర్థం ఒక సెల్ లో చాలా న్యూక్లియస్ ఉంటే సీనోసైటిక్ లేదా సిన్సైషియం అని చెప్తాం మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ మనం సీనోసైటిక్ అనేది ఆల్గేలో వాడతాం ఈ టర్మినాలజీ అంటే ఒక మనకి సెల్ ఉంటుంది 
సో ఈ సెల్ లో చాలా న్యూక్లియసెస్ ఉంటాయి ఇలా సో దీని సీనోసైటిక్ అదే మనం సిన్సైషియం అనే పదం ఎక్కడ వాడతాం అంటే మసిల్ మస్కులర్ హ్యూమన్ మస్కులర్ సిస్టమ్ లో వాడతాం మస్కులర్ సిస్టమ్ లో స్కెలిటల్ మజిల్ వచ్చి సిన్సైషియం అంటే స్కెలిటల్ మజిల్ లో చాలా న్యూక్లియస్ ఉంటది మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ సో ఓకే క్లియర్ గా ఉందా ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ చెప్తాను మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా ఇక్కడే కంప్లీట్ చేసేయాలి మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో మనకు అందరికి తెలుసు సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ ఇది సెమీ పర్మియబుల్ లేదా సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ లేదా సెమీ పర్మియబుల్ అంటాం సో ఎందుకు ఇది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ సెమీ పర్మియబుల్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ ఆ మోడల్ హైడ్రో పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్ హెడ్ ఉంది కాబట్టి అది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ ఏది పడితే అది అలో చేయదు మళ్ళీ సెల్ వాల్ అలా కాదు సెల్ వాల్ ఈస్ పర్మియబుల్ అన్నిటినీ పర్మిట్ చేస్తుంది బికాస్ సెల్ వాల్ ఈస్ డెడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ ఉంది కాటన్ మీరు ఆయిల్ లో పెట్టినా తీసుకుంటది ఆయిల్ ని అదే వాటర్ లో పెట్టినా తీసుకుంటది ఎందుకంటే అది సెల్ వాల్ కాబట్టి సెల్యులోసిక్ సెల్ వాల్ కాబట్టి మనం యాక్చువల్ గా యూస్ చేసే కాటన్ అంతా కూడా సెల్యులోసిక్ సెల్ వాల్ అది అందుకే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సెల్ వాల్ ఈస్ పర్మియబుల్ కానీ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అలా కాదు సో మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనకి మేజర్ గా త్రీ టైప్స్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీకు తర్వాత ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో కూడా యూజ్ అవుద్ది కాన్సెప్ట్ సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దాని తర్వాత బల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చెప్తాను సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఒక సో సొల్యూషన్ కానీ ఏదైనా పార్టికల్ కానీ ఏదైనా సరే లోపలికి రావడానికి ఎటువంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు సో నో ఎనర్జీ నీడెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ఎనర్జీ నీడెడ్ అంటే నో ఏటిపి అని అర్థం అసలు ఏ ఏటిపి అవసరం లేదు అండ్ ద పార్టికల్స్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఈ ప్యాసివ్ మూమెంట్ నే మనం ఏమంటాం అంటే డౌన్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం అంటే మీరు ఏదన్నా బాల్ కొండ మీద నుంచి కిందకి వేసినప్పుడు మీకు ఏం ఎనర్జీ అవసరం లేదు అలా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అంతే సో మనం రూమ్ లో ఒక దగ్గర స్ప్రే కొడితే రూమ్ అంతా వస్తుంది ఆ స్మెల్ కాసేపటికి అది యాక్చువల్ గా ఈ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకునే పనిచేస్తుంది డిఫ్యూషన్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది యాక్చువల్ గా మీకు బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లోను బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ లో కూడా ఈ పదం వస్తుంది డిఫ్యూషన్ అని సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇది సింపుల్ డిఫ్యూషన్ సో సెకండ్ వన్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ and third one osmosis so simple diffusion ante as usual nen cheppinde moment of molecules or solute or su- transport of substances higher concentration ninchi lower concentration ki elthe dani simple diffusion anta adhe higher concentration to lower concentration via proteins edanna protein channels kunda jarigithe వాటిని మనం ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ డిఫ్యూషన్ అంటే ఎలాంటిది అంటే ఓపెన్ గేట్ అలాంటివి ఏమి ఉండదు ఇక్కడ సో ఏదైనా సరే లోపలికి వచ్చేయచ్చు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ఏంటంటే అంటే అలా ఈజీగా రాలేదు వాటికంటూ ఒక స్పెషల్ గేట్స్ ఉంటాయి ఆ గేట్స్ ద్వారానే లోపలికి రా రాగలవు 
ఆ గేట్స్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ ఛానల్స్ సో ప్రోటీన్ ఛానల్స్ స్పెషల్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ ఛానల్స్ ద్వారా లోపలికి వస్తే వాటిని ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటాం అంటే దీటి దీంట్లో కూడా ఎనర్జీ ఏం అవసరం లేదు ఆస్మోసిస్ ఇలాగే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మిగతా సబ్స్టెన్స్ కాకుండా వాటర్ ఇన్ కేస్ వాటర్ మూవ్ అయితే దాన్ని ఆస్మోసిస్ అంటాం సేమ్ ఇదే డెఫినేషన్ అప్లై అవుద్ది సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ఇది కూడా కానీ ఏ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ కాకుండా వాటర్ వెన్ వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దాన్ని మనం ఆస్మోసిస్ అంటాం ఇప్పుడు మన ఆర్ఓ సిస్టమ్ అంటాం కదా ఆర్ఓ సిస్టమ్ అంటే రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అని అర్థం సో ఆస్మో అంటే వాటర్ తో సంబంధించింది కాబట్టి దానికి ఆస్మోసిస్ అని పదం ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమయ్యాయా ఇది ఓకే కదా మీకు సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ఆస్మోసిస్ ఈ మూడు కూడా పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కిందకి వస్తాయి ఓకే మ్యామ్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కెల్దాం సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీరు ఇందాక చూసిన పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉండేదంతా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో దీనికి ఏంటంటే ఎనర్జీ కావాలి ఎనర్జీ నీడెడ్ ఆ ఎనర్జీ వచ్చి ఎలా కావాలంటే ఏటీపీగా కావాలి సో ఇది దీంట్లో వచ్చి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తుంది లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి పుష్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఏటీపీ కావాలి సో దీన్ని మనం అప్హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే నేను చెప్పినవన్నీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని అప్లై అవుతాయి అంటే ప్రైమరీగా అంటే డైరెక్ట్ ఎనర్జీతోనే వెళ్తాయి అనమాట సో ఆ సబ్స్టెన్స్ ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా ఎనర్జీ కావాలంటే ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి సోడియం పొటాషియం పంప్ సోడియం పొటాషియం పంప్ ఇది మీకు న్యూరాన్ ఎక్సైటబిలిటీలో వస్తుంది సోడియం పొటాషియం పంప్ అక్కడ ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేస్తాను సోడియం పొటాషియం పంప్ వచ్చి ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో సోడియం మనకి బయటికి రావాలన్నా పొటాషియం లోపలికి వెళ్ళాలన్నా మనకి ఏటీపీ కావాలి డైరెక్ట్ గా ఎనర్జీ ఉంటేనే ఇవి జరుగుతుంది లేకపోతే జరగదు సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలా కాదు సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటంటే వేరే వేరేవి కదలడం వల్ల ఎనర్జీ వస్తుంది ఆ ఎనర్జీతో మిగతావి కదులుతాయి అంటే డైరెక్ట్ గా ఎనర్జీ అవసరం లేదు దీనికి ఇండైరెక్ట్ గా ఎనర్జీ వస్తుంది దాన్ని మనం సెకండరీ అంటాం సో ఈ సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి మీకు క్రప్ సైకిల్ దగ్గర చెప్తాను ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇంకా సారీ లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ అని ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో వస్తుంది అక్కడ మీకు ఇన్ డీటెయిల్ వస్తుంది సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఫైనల్ గా బల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో బల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసరికి ఎండోసైటోసిస్ ఫాగోసైటోసిస్ పీనోసైటోసిస్ ఎక్సోసైటోసిస్ ఎండోసైటోసిస్ అంటే ఒక సెల్ ఉంది బయట ఒక చిన్న పార్టికల్ ఉంది ఈ సెల్ గ్రాడ్యువల్ గా ఏంటంటే ఆ పార్టికల్ ని లోపలికి తీసుకోవడాన్ని మనం ఎండోసైటోసిస్ అంటాం సో ఇలా ఈ పార్టికల్ ని లోపలికి తీసుకోవడాన్ని సో ఆ ఎండోసైటోసిస్ లో టూ టైప్స్ ఇవి ఫాగోసైటోసిస్ ఇంకా పీనోసైటోసిస్ ఫాగోసైటోసిస్ ని మనం సెల్ ఈటింగ్ అంటాం అంటే ఏదన్నా సాలిడ్ మెటీరియల్ ని గానీ ఇలా లోపలికి తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఫాగోసైటోసిస్ అంటాం అలా కాకుండా ఏదన్నా లిక్విడ్ ని లోపలికి తీసుకుంటే దాన్ని మనం పీనోసైటోసిస్ అంటాం అంటే సెల్ డ్రింకింగ్ అన్నారు
అండ్ ఎక్సోసైటోసిస్ అంటే లోపల ఉండే సెల్ కంటెంట్స్ ని ఇన్కేస్ ఈ లోపల ఉండే సెల్ కంటెంట్స్ ని ఇలా బయటికి వదిలేయడాన్ని ఎక్సోసైటో ఎక్సో అంటే బయటకి సో బయటకి పంపించేసేదాన్ని ఎక్సోసైటోసిస్ అంటాం ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్మోన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ఎక్సోసైటోసిస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే లోపల సెల్ లోపల తయారైన హార్మోన్స్ ని బయటకు పంపించేయాలి సో అది ఎక్సోసైటోసిస్ మనకి ఫాగోసైటోసిస్ అంటే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా వచ్చింది మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎలా ఆ బ్యాక్టీరియాని తినేస్తాయి అనేది ఫాగోసైటోసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా లిక్విడ్ అంటే మెడిసిన్ ఏదన్నా తీసుకున్నాం ఆ లిక్విడ్ సెల్ లోపలికి వెళ్ళడాన్ని పీనోసైటోసిస్ అంటాం ఓకేనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి రేపు సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్ని అయిపోతాయి మిగతా అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం దగ్గర నుంచి న్యూక్లియస్ మిగతా అవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి రేపు సో మీకు ఇక్కడ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నాకు తీసుకుంటే దాన్ని ఎండోసైటోసిస్ అంటాం దాంట్లో ఇవి రెండు రకాలు ఫాగోసైటోసిస్ పీనోసైటోసిస్ ఫాగోసైటోసిస్ అంటే ఏదైనా సాలిడ్ మెటీరియల్ ని తీసుకోవడం పీనోసైటోసిస్ అంటే లిక్విడ్ మెటీరియల్ ని లోపలికి తీసుకోవడం సెల్ లోపలికి ఏదన్నా తీసుకుంటే దాన్ని ఎండోసైటోసిస్ అంటాం ఏదైనా సరే ఏదైనా మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ గా ఒక వెసికల్ దగ్గరకు వచ్చింది సో దీన్ని లోపలికి తీసుకోవాలి అంటే దాన్ని ఎండోసైటోసిస్ అంటాం సో ఏదైనా లిక్విడ్ ఉంది దాన్ని లోపలికి తీసుకోవాలంటే దాన్ని కూడా ఎండోసైటోసిస్ అంటాం కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఫాగోసైటోసిస్ పీనోసైటోసిస్ అంటే సాలిడా లిక్విడ్ అని లోపల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో ఉండే సెల్స్ అన్ని హార్మోన్స్ ని సెల్ లోపల ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆ హార్మోన్ ని బయటకి బ్లడ్ లోపలికి రిలీజ్ చేయాలి కదా సెల్ లో తయారైన కంటెంట్స్ లేకపోతే సెల్ లో ఉండే వాటిని బయటకి పంపించడాన్ని ఎక్సోసైటోసిస్ ఎక్సో అంటే బయట సో సోఫార్ మనం ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసాం మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా చెప్పాను ఈరోజు ఇవన్నీ నీట్ క్వశ్చన్స్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా సో మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకొని ఎక్కడికక్క డౌట్ సాల్వ్ చేసుకుంటే మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు నేను మీకు ఈరోజు ఒక లింక్ షేర్ చేస్తాను దాంట్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఆన్సర్ చేసి నాకు రేపు చెప్పాలి ఓకే ఈ రోజు ట్రై చేయండి మీరు జెన్యున్ గా పెన్ పేపర్ పెట్టుకొని మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలరు దాంట్లో ఎన్ని కరెక్ట్ అండ్ రాంగ్ నేను కీతో పాటు పంపిస్తాను మీకు అది ఇంకా మీకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేను క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ పంపిస్తాను మీరు నైట్ ఒక టెన్ లెవెన్ లోపల చేసేయండి చేసేసి మీరు ఓకే అంటే నేను కీ పంపిస్తాను మీకు పంపిస్తాను ఈ రోజు చేసేయండి అందరు క్వశ్చన్స్ ట్రై చేయండి మీకు ఒకవేళ ఏదన్నా ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఏదన్నా అర్థం కాకపోయినా రేపు చెప్ అడగండి నన్ను ఫలానా క్వశ్చన్ ను నాకు అర్థం కాలేదు మేడం అని ఒకసారి మీరు కీ మాత్రం మీరు క్వశ్చన్స్ అన్ని చేశాక నేను కీ పంపిస్తాను ఓకేనా ఈ రోజు మీకు అందరికి క్లాస్ ఓకేనా అర్థమైందా సరే నేను క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను మరి ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో రేపు రేపు సెల్ ఆర్గనైజ్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఒకవేళ క్లాస్ లేట్ అయినా పర్వాలేదు ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు అయినా పర్వాలేదు రేపు అయితే అంటే మనం ఒక ట్రాక్ షీట్ అనుకున్నామంటే అది అయిపించేద్దాం ఆ రోజు ఆ రోజు
మర్చిపోవద్దు